இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நாட்டுப்புற இலக்கியங்களின் அறிவியல் சிந்தனைகள் நாட்டுப்புற இலக்கியம் அப்படின்னு சொன்னாலே நாட்டார் வழக்காறுகள் அதாவது நம்ம தினந்தோறும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்வியல் நிகழ்வுகளை பதிவு செய்கிறது தான் நாட்டுப்புற இலக்கியம் அந்த நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்லையும் அறிவியல் சிந்தனைகள் இடம்பெற்றிருக்கு நம்ம மக்களுடைய வாழ்வியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்பிக்கை பழக்க வழக்கம் பண்பாடு மனிதநேயம் சமூகவியல் உளவியல் இசையியல் தொழில் இயற்கை என்று சொல்லக்கூடிய அத்துணை கூறுகளையும் அடக்கியது தான் நம்மளுடைய வாழ்வியல் அந்த வாழ்வியல் நிகழ்வுகளின் மூலமாகவே ஆசிரியர்கள் அறிவியல் சிந்தனைகளை விதைத்து சென்றிருக்கின்றனர் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் எது தொடர்பான அறிவியல் சிந்தனைகள் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா விவசாயம் இல்லாம வாழ்வியல் கூறுகளான குழந்தை பேரு காது குத்துதல் மனமுறை இறப்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கூறுகளிலும் அறிவியல் சிந்தனைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன நாட்டுப்புறவியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதற்கென்று சில ஆய்வியல் முறைகளை தேலூர்து அவர்கள் சுட்டி காட்டியிருக்கின்றார் முதல்ல ஆய்வு சிக்கலை தேர்ந்தெடுக்கணும் அதற்கு பிறகு அதற்கான கருதுகோளை உருவாக்கணும் ஆய்வு சிக்கலை பகுத்து ஆராயணும் அது தொடர்பான செய்திகளை சேகரிக்க வேண்டும் அதன் வாயிலாக முடிவினை அறிவிக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு சிக்கல் இருந்தாதான் அந்த சிக்கலை முறிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வினையோ அல்லது ஒரு செய்தியினையோ நம்மால் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆர்வம் என்பது ஏற்படும் அந்த அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆர்வம் என்பது இங்கு கருதுகோளாக சுட்டப்படுகிறது அறிந்து கொள்ளப்பட்ட செய்தியின் வாயிலாக நாம் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய முடிவு அல்லது தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய இறுதியான உறுதியான செய்தியை தான் இங்கு நாம் ஆய்வு முடிவு என்று சொல்லுகின்றோம் இப்போ விவசாயம் பற்றி என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் விவசாயம் சார்ந்தது அறிவியல் சிந்தனை என்ன இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்மளுடைய அடிப்படை தேவைகளில் முதன்மை இடம் பெறுவது உணவு அந்த உணவை இவ்வுலகிற்கு வழங்கக்கூடியது விவசாயம் என்னும் துறை அந்த விவசாயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த துறை இந்த உலகம் முழுவதும் எப்படி தேவை எதற்கு தேவை என்பது போன்ற சிந்தனைகளையே நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றன இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் மனிதன் நாடோடியாக வாழ்ந்த காலம் மாறி அவன் நிலையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஆதாரமாக அமைந்தது விவசாயம் அந்த விவசாயத்தை மேற்கொண்ட பிறகே மனிதன் நாகரீகம் என்று என்கிற ஒன்றை அறிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றான் அது மட்டுமல்ல மண்ணை எப்படி வளப்படுத்தி அதன் வாயிலாக மனிதனுக்கு உணவு என்னும் மிகப்பெரிய சொத்தை கொடுக்க முடியும் என்பதை அறிந்து வைத்திருந்தவனும் நம் முன்னோர்கள் தான் பூமியில் ஒரு இடத்தில் நிலையாக வாழ்ந்து அதன் வாயிலாக விவசாயம் செய்து இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்த வாழ்க்கையை மனிதன் வாழ்ந்திருக்கின்றான் இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்த உணவு முறைகளை பழக்கப்படுத்தி இருக்கின்றான் அது மட்டுமல்ல விவசாயத்துறையின் வாயிலாக இவ்வுலகம் என்பது இயற்கை என்னும் சூழலுக்குள் இதமாக இருந்தது பூமி மாசுபடாமலும் உலக உயிர்களுக்கு நீர் கிடைப்பதற்கும் உணவு குடை கிடைப்பதற்கும் ஆதாரமாக இணைந்த இருந்தது விவசாயம் என்பதை நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றன அடுத்ததாக மருத்துவம் மனிதனுக்கு நோய் வந்தவுடன் மருத்துவமனையை நாடி சென்று ஆண்டாண்டு காலமாக சம்பாதித்து உழைத்து உழைத்து சேமித்து வைத்த செல்வத்தை கரைத்து கொண்டிருக்கின்றான் ஆனால் அவனுடைய அடுப்பங்கரையில் இருக்கும் அஞ்சறை பட்டியை அஞ்சறை பெட்டியே மிகப்பெரிய மருத்துவமனை என்பதை நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றன நோயும் நோய்க்கான கா தாக்குதலுக்கான காரணிகளையும் அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பே வருமுன் காப்போம் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் மருத்துவ குறிப்புகளை எழுதி வைத்திருக்கின்றனர் 
மஞ்சள் காமாலைக்கு கீழானெல்லி சளி தொல்லைக்கு மிளகு சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணிய சாமிக்கு மிஞ்சிய கடவுளும் இல்லை என்ற பழமொழி கூட இங்கு மருத்துவத்தை நம்மளுக்கு சுட்டி செல்வதாக இருக்கிறது கொத்தமல்லி அம்மை பெரியம்மை சின்னம்மை மண்ணாங்கட்டி மாரியாயி என்று சொல்லக்கூடிய கொலை நோய்களுக்கும் இங்கு வேப்பிலையும் மஞ்சளையும் அரைத்து போடும் மருத்துவ குறிப்பினை நாட்டுப்புற இலக்கியங்களே பதிவு செய்திருக்கின்றன வேம்பும் மஞ்சளும் சிறந்த கிருமி நாசினி என்பதையும் மஞ்சளுக்கு புற்றுநோயை ஒழிக்கக்கூடிய மருத்துவ குணம் இருக்கு என்பதையும் நாட்டுப்புற இலக்கியங்களே பதிவு செய்திருக்கின்றன துளசி தும்பை கீழானல்லி தூதுவளை என்று சொல்லக்கூடியவை அனைத்தும் சளிக்கு மிக பெரிய மருந்தாக உள்ளது பாம்பு கடி தேல் கடி போன்ற விஷப்பூச்சிகளுக்கு நாம் எந்த மூலிகை இலைகளை பயன்படுத்தி நோயினை குணப்படுத்தலாம் என்பதற்கும் நாட்டுப்புற இலக்கியங்களிலேயே வடிகால்கள் அமைய பெற்றிருக்கின்றன இப்படியாக நாம் விவசாயம் மருத்துவம் என்பதை வாழ்வியலோடு ஒன்றாக ஒன்றிணைத்து அதிலிருந்து தன்னையும் இந்த உலகத்தையும் எப்படி மனிதன் காற்று கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் ஆழமாக பதிவு செய்திருக்கின்றன ஏன் விளையாட்டாக கூட இளைய தலைமுறையினருக்கு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த நாட்டுப்புற இலக்கியம் விடுகதை விடுகதையிலும் அறிவியல் சிந்தனையை தூவித்தான் செல் சென்றிருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது ஊருக்கெல்லாம் ஒரே வெளிச்சம் என்ற விடுகதை நிலவு என்பதை சுட்டி செல்கிறது உயரப்பறக்குது ஊர்க்குருவி என்பது வானூர்தியை சுட்டி செல்கிறது இப்படி ஐம் பூதங்களையும் அதன் வாயிலாக மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தேவையினையும் மக்களால் உருவாக்கப்படக்கூடிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியையும் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் பதிவு செய்து சென்றிருக்கின்றன வாழ்வியல் கூறுகளிலும் இவை அறிவியல் சிந்தனைகளை பதிய வைத்துத்தான் சென்றிருக்கின்றன மனித வாழ்வியலோடு ஒன்றிணைந்தது குழந்தை பேரு காது குத்துதல் மனமுறை இறப்பு என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்வுகள் இந்நிகழ்வுகள் அனைத்தும் சடங்குகளோடு இணைக்க பெற்றிருக்கின்றன குழந்தை பேற்றின் போது ஒரு பெண்ணை எப்படி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு குழந்தையை எப்படி நாம் பேணி காக்க வேண்டும் என்பதற்கான வழிமுறைகளையும் சொல்லி செல்கி செல்கின்றது அரசமற்றை அரச மரத்தை சுற்றி அடிவயிற்றை தடவினால் குழந்தை பிறக்கும் என்பார்கள் ஆனால் அதன் வாயிலாக அவர்கள் சொன்னதோ அரச மரம் வெளிப்படுத்தும் நல்ல காற்றானது உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை தரும் அந்த ஆரோக்கியமே குழந்தை த தங்குவதற்கான வாய்ப்பினை கொடுக்கும் என்பதையே அவர்கள் விளையாட்டாகவும் சடங்கின் மூலமாகவும் சொல்லி சென்றிருக்கின்றனர் அடுத்ததாக காது குத்துதல் இந்த காது குத்துதல் என்று சொல்லக்கூடிய சடங்கினை நாம் வெறும் சடங்காக மட்டுமே பார்க்கிறோம் அதுவிலும் அறிவியல் நிறைந்துதான் இருக்கிறது காதில் துளையிட்டு அணிகலன்களை அணிவைப்பதால் சில நோய்கள் வராமல் தடுக்க இயலும் ஆண்களுக்கு விரைவீக்கம் என்ற நோய் வராது பெண்களுக்கும் நரம்பு மண்டலம் தொடர்பான நோய்கள் தாக்குதல் குறைவாக இருக்கும் என்பதாலே இந்த காது குத்து சடங்கு நடத்தப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்போம் என்பதாலோ எனவோ அவர்கள் சொன்னார்கள் குழந்தை ரொம்ப அழகாக இருந்தால் இறைவன் எடுத்து கொள்வான் அதனால் துளையிட்டோம் என்றால் இறைவன் பெறமாட்டான் என்று ஏனால் அச்சம் ஒன்றிற்கு மட்டுமே நாம் அனைவரும் அடங்கிச் செல்கின்றோம் ஆனால் அதிலும் அறிவியலை புகுத்தி சென்றிருக்கின்றனர் நம் முன்னோர்கள் என்றால் உண்மைதான் அடுத்ததாக மனமுறை ஒவ்வொரு விதமான சடங்குகள் மனமுறையில் பின்பற்றப்படுகின்றன ஆனால் இதில் உண்மையாக பொதிந்திருப்பதோ சமூக ஒழுக்கம் இந்நாளுக்கு இவன் இவனுக்கு இந்நாள் என்று உலகத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் சுட்டி காட்டுவதற்காக நடத்தப்பட்ட சடங்கு இச்சடங்கின் மூலம் அடுத்து ஒழுக்க கேடுகள் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கு வழிவகுப்பதாக அமைந்தது மேலும் உறவு முறைகள் ஒன்றிணைந்து அன்பு என்னும் உயரிய பரிசினை இவ்வுலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்காக கொண்டாடப்பட்டதே மனமுறையில் உள்ள சடங்குகள் மனிதன் பிறந்தது முதல் இறப்பு வரையிலான ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் பதித்துதான் சென்றிருக்கின்றன
இறப்பு மட்டும் என்ன விடுபட்டு விடவா போகிறது மனிதன் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை பல்வேறு விதமான சடங்குகள் இருப்பினும் இறப்பு சடங்கு என்பது மிகப்பெரிய சிறப்புடையது ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் வாழும் காலத்தில் அவன் எத்தனை பேரை சம்பாதித்தான் என்பது பேசப்படாது இறக்கும் காலத்தில் எத்தனை பேர் வந்து சென்றனரோ அதுவே அம்மனிதன் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கான அடையாளமாக இங்கு சுட்டப்படுகிறது மேலும் அங்கு இறப்பு வீடுகளுக்கு சென்றோம் என்றால் அங்கு வெற்றிலை பாக்கு வைத்திருப்பார்கள் அது மிகப்பெரிய கிருமி நாசினி பணத்தை எடுத்தவுடன் அந்த இடத்தை கழுவி விடுவார்கள் நீராடிய பின்னர் தான் வீட்டிற்குள் நுழைவார்கள் இது எல்லாமே நோய் தடுப்பு முறைக்கான விழிப்புணர்வு பழக்க வழக்கங்கள் ஏனால் இறந்துபட்ட மனிதனுக்கு ஏதாவது நோய் இருந்திருந்தாலோ ஏதாவது தாக்குதல் இருந்திருந்தாலோ அது பிறரை தாக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக விளக்கேற்றி வைக்கின்றனர் அந்த விளக்கிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய வெளிப்படக்கூடிய புகையின் தன்மையானது சுற்றி இருக்கும் கிருமிகளை அளிக்கும் தன்மையுடையது அது மட்டுமல்லாமல் வெற்றிலை பாக்கு வைப்பது கிருமிகளை கொள்ளும் தன்மையுடையது ஆக நம் முன்னோர்கள் நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் பதிவு செய்த ஒவ்வொன்றுமே அறிவியலோடு தொடர்புடையது மனித வாழ்வையோடு பின்னப்பட்டு இருப்பது என்பதை இந்த பாடத்தின் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது